はいということで今からちょっとねお店の方をご紹介したいと思います店内に入ってきましたが見ての通りこうやってずらーっとこう見回していただいたらいいんですが竹竹竹竹竹というまあそういったお店なんですが。トラタケで作ったまずこれお箸ですね。小魚の骨なんか取りやすいということで軽くて細くて女性の方に特に人気のあるお箸ですね。機械で作ってるわけじゃないんで全部その手作りで作ってくると一本一本微妙に違うんですよ。まあそれはやっぱ自然のぬくもりっていうかねそういった形だと思います。ただですね店内にはまあこういったあの遠で作った貝いものかごであるとかですね。まあ白竹で作った貝いものかご。であこれはいいですよ、これ、これ根曲がりだけって竹あるんですよ、ボールペンぐらいのほどさの竹なんですけど、非常に堅牢で、でまあ、使ってるうちにいい味になる竹の大好きな竹ですね、これ、野手あふれる、山に竹切り行くとき、爆竹を鳴らして、笛を吹きながら、でラジオ大音量にして、なんでかというと、熊よけのためにね、あのやるんです、まあ、そんないい竹あのそういうあの様子も、竹虎の YouTube に載せてるんで、ぜひ関心のある方がおられたら、ぜひ見てください。あと、鈴だけで作ったやつだとか、あ山ぶどうっていうね、あのこれも使ってるといい色になるんですけどね。あこれとか、ご存知ですかあの、アフタヌーンティーセット。それをまあ虎だけであの作ってみたやつなんですけどね。まあ、あと、こういったね、ちょっとしたお買い物なんかにこう使っていただけないかなと思って、ちょっと小ぶりでしょ。これのいいとこはね、こう持ち歩きもできるけど、こう折りたたむと、あのー、持ち手がピタッとひっつくのでね、小物入れなんかにもなるっていうとこがいいとこですね。これね、この夏、大ヒットしたそば皿なんです。今までのやつは、これ、パレットめくると、底がないんですよ。実際の自宅で使うときには、水が垂れて、ケーブルが汚れてしまうってお客さんの声があって、でそこで、バンとこう、底付きの、これ全部竹ですよ。全部竹で箱を作ってしまって、でそこにすだれを置いて、おそばを持ってもらおうというのを作った、そしたら結構これ、大ヒットして、ですねこの夏、たくさんの方に喜んでいただいた製品の一つ、まあ、あとこういったトラ竹では買い物かもしれないけど、僕の母ぐらいの年代の方はね、もうお買い物に行くと全部これですよ、こういったものを下げてお買い物に行ってました、これは楕円型で人気のある形なんですけど、こういったものを作ったりとか、土佐アジロって言ってね。アジロ編みっていう編み方でそこを編んどいてずーっとこう立ち上げていく竹の編み方の一つですまあこれ磨き細工っていってこ,れこの皮を全部薄く平れんですよそうすると竹の,あの地肌そのものが現れてきて何がいいかっていうと手触り肌触りもいいんだけど使っているうちにね本当にいい色合いになるんですよあここでこれこれ青竹の皮を残したものでこれは表皮を薄く平いだものでその薄く平いだものがちょっと時間経つとこの色なんですちょっと見比べて分かりますかねこの色がこんな色に変わるだから竹って時間が経てば経つほどこう綺麗な美しい色合いにね変わってくるっていうのは魅力の一つあとまあいろんなお弁当箱とかね、えー、この辺りたくさんあるんですが今結構若い方にもね竹っていうのは見直されとってですねこういった白竹のお弁当箱であるとかこういった虎竹の弁当箱でこうピクニックバスケットとか二段のやつとかあ結構こういったものは結構たくさんの方にご愛顧いただいている製品ですさっきの竹トラッカーの下にもね座面にもこれ使ってた編み方ですけど、まあ、これはもともとこういったあのお弁当箱に使う編み方なんですこれはあの白石白雲斎さんって言ってですね竹トラ2代目吉治とものすごく本意してくれいただいたもともとはこういった花かごを中心に作ってらした作家の方なんですがこれどうですよ見事でしょこれなんかこう。これ全部竹ひごですよ。こう、そう取った竹ひごで作った。非常に貴重な作品。こういったものがあったりとかですね。だから竹っていうのは、こうやって見ていくと、お分かりなんですけど、本当に、こういった丸竹をでそのまま使ったり、で、竹を板状にして使ったり、あるいは竹を細くして編んだり、もういろんなものに竹っていうのは、姿、形を変えていくとこれはね、随一区県、山際さんという方の、その100年、150年経った、褒美竹っていう竹です。これはあの、細い竹なんですけど、さっき紹介した実は根曲がり竹っていう竹なんですその根曲がり竹の竹がですね、いろりがあるじゃないですか。で、火を焚いたらその煙が広がって、防虫効果とかになるんだけど、それが100年、150年、200年経つうちに、この色が、こん
灰色に変わるんですさっきあのガスバーナーのところで一本のマスクの竹がないよと全部曲がった竹をまっすぐしていくんだよっていうお話をしたと思うでうちなんかもね曲がった竹をまっすぐにする職人はいっぱいいるんですよところが一本のまっすぐな竹を曲げていくってのは非常に難しいんですよあのこの辺ね極みのやつあるんやけどこれ丸窓って言って今でもホテルとか旅館さんなんかでよく使われているものなんですけどここに見事な細工してるんですよ同じ竹を使ってですねこれ丸を作って宝って書いてますけどまさに竹の宝ですこういった曲線で波を表現して宝船が向こうからやってくるよという非常に縁起のいいデザインなんですスクエアバスケットっていうこれあの A4 サイズがちょうど入る箱だったりとか竹を初めて見た方もこういうのを見るとあこんなものがあるんだ竹って自分の思ってたものとまた違うなっていうのは多分思うんじゃないかと思うんですが、まあ、こういったちょっとこう現代的なものっていうのも作ったりこういうのもね、まあ、脱衣かごに使ったりとかあのー、お部屋の中で使ったりリビングバスケットとしてこういろいろこう入れたりこういう自然素材のものがお,お部屋に一つあるとガラッと雰囲気がありますからもうぜひですねこれから若い方もねこういった竹のある暮らしっていうのをねぜひ見直していただきたいなというふうに思いますおしゃれでしょこれ見た感じどう思いますこういうザルがあったりまあ竹製品いろいろですねあとはねこういったね、えー、見比べてもらったら一発ですねこう普通の竹っていうのは同じ油抜きの加工してもこういった色にしかならないんですよところが虎ってこうですか全然違うでしょ、まあ、これが虎だけと白竹ってねこれだけ色味が違うということなんですあさっきあの工場で作ってたのがこういったスリッパですね上のその竹皮の部分にこの一本地の底をつけてる仕事をしてたと思うんですがこういった製品に全部変わっていくということですまあ、それとあと、虎だけでね、作られているので、ちょっと、あっというのはこういったものですね。これなんかわかりますか長財布。こうカードもちゃっと入ってね、パッとこう使える。これはね、パスポートケースなんですが、これ全部ね、ポケット部分が内側向いてるんですよ。こ,うこれ最初作ったやつは、これが外向きでね、ジャカルトの空港で、パスポートとかチケットとか全部こうやって全部落としたんですよ。インドネシアの方は本当みんな親切なんですよ。でそれ、あの、ことなきゃ言ったんですけど、その時は、このポケット部分が反対だったんですよ。外向いとったの入れやすいかなと思ってたんやけど、実際こうやってやった時に落ちるので、で逆向きに作ったという、まあ、こういった岩がつきのある、でこのポケットにピタッと入,入るね、まあ、そういったサイズにしてみて、<笑>まあ、私こだわりのやつなんですけど、まあ、こんなものがあったりとか、メガネケース、こういったカードケースとかね、あ防水性は全然高いですよ。それと強さっていうのも、耐久性高いので、あの大体これね、修理が来るっていうのは、もう革の部分ばっかりです。竹の部分の修理っていうのは今今まで一回もないですね。プロビカリするぐらい使うお客さんいるんですけど、もうほとんどこのチャックの部分だとか、この中の部分ですね。だから皮が擦れたとか、そういったとこの修理ばっかりですね。で、これ気になりませんこれ。これ。なんでしょうこれ。なんとですね、これはですね、竹のスツールなんですよ。いろいろ竹,材竹製品っていろんな顔があって、いろんなものに変わっていくとは言うけれど、スツールまである。さらに言うとですね、これこれこれこれこれこれ,これさっきあの竹トラッカーでもやたらみって紹介しましたねやたらめったらもっていう、まあ、それで作ったベンチですよもう皆さんの竹に対する考え方がちょっと変わってきたんじゃないかなと思うんですけどこういったベンチがあってこれ中がねあのスチールの骨が入ってるでそれでこうたくさんの方が腰掛けてもこう寝ても、まあ、そういったものがあったりはここにはこう傘立てもありますね傘立て。これ見たことないですよ。わかります、これ。血だってわかりますハイキングとか山登りしたら、必ずそこら辺に生えてるじゃないですか、血だって。その血だの茎ですよ。ツヤツヤで、もう水なんかバンバン弾くんですよ。だからプラスチックとかが日本に入ってくる前は、これだけ防水性が高くて丈夫な天然素材って他になかったんですよ。で、実は虎岳の里っていうのは、シダの里でもあって、良質のシダが取られてこれてですね、このシダ専門に扱うシダ屋さんってお店が2軒もあったんですよ。まあ、それぐらいまあ昔からこう竹と並んで、シダっていうのもカゴだとかザルトとか作られてたよ。で、まあ、茶碗カゴとかね、最適じゃないですか。水とか弾くんでね。そういったもの作られてたという、こういった製品です。この辺のものってわかりますこれとか。これ。このかわいい。これ、手つき視界波っていう花籠ですよ。こういったね、花をこう、いけてもらう
って使うものなんですけど、竹の花かご自体、初めてご覧になったかもしれないですね。ところが、その僕の母ぐらいの年代の方は、花嫁修行として、こういったお花池ですね、それとお茶とお花っていうのは、もうみんなやってたんですよ。だから、実際にこういった花を生けて、毎日の暮らしで楽しんでたんですよ。ところが、最近はそういったことがなくなったんで、この花かごっていうのも今、忘れられて、職人さんも全然いなくなった。でちょっと僕それ寂しいなと思ってちょうど去年からコロナが始まってステイホームで皆さんご自宅にいる時間が長くなったでそういったことでぜひその家の中でいるんやったら家の中を楽しく明るく気持ちよくしていただきたいなと思ってもしかしたらこういった花をこうやって生きていくことがそういったことを一つにつながるんじゃないかと思って、えー、花かごをねでこれを力入れて紹介してますそうしたら嬉しいことにちょっとずつ毎日毎日ですよ皆さんにあのご用命いただくようになって本当にね嬉しく思っている製品の一つなんです近代的なご自宅にも意外と似合うんでねぜひこういったものも見直してもらいたいなというふうに思ってます、えっと、竹のスツールがとっても素敵ですということで竹のみで椅子やテーブルなどの家具を作ることも可能ですかっていう質問です、はい、えっと実はこれあのもっと大型のですねまるでソファーみたいなやつを、まあ、背もたれもついてっていうのもあの同じ作家の方が作られてます。だから竹っていうのは皆さんが思うより意外と丈夫で、まあ、ね、同時にシナリもあって、いろんな可能性を秘めた素材なんです。そろそろやめたいと思うんですけど、けどね、これはちょっとお話ししとかないかんっていう方がいるんで、渡辺畜生先生っていう方、美しいでしょこれはね、さっきちょっと紹介しました、すすだけっていう、いろりの日で、100年、150年、いぶされた、竹で作ったでこれご紹介した褒美竹っていう竹を使ってます。これ波網代って,ってちょっとこ波になってるわかりますかね。波のようなあデザインを生かした編み方なんですが、こういったバッグを作られてた作家の方なんですが、実は今日はあのこの後皆さんのワークショップを担当する工場長は筑西先生に指示していた若手の一人です。あと一つだけ皆さんに見ていただきたいものがあります。それはこちらドン。令和1255号というですね、さっきはの電気自動車だったんですけど、坂道レース、エンジンも何もついてなくて、坂道をこう下るレースっていうのが実は欧米であってですね、そこに参加した時の課題です。ちょうどですね、令和元年が竹虎は125周年でした。その125周年を記念して制作して、で、スペインのビトリアで開催された坂道レースに参加しました。これがですね、本当にそのたくさんの方が集まってですね、もう大歓声ですよ、大歓声です。もう坂道レースはね、まあ、こういった形で、あの実はね、世界竹会議っていうですね、まあ、大事な人ですね、あの世界50カ国の国と地域から竹の専門家たちが集まって開催される、まあ、竹のオリンピックって言われているような、大きな大会がありますメキシコ大会にお招きいただいた時に電気自動車を持って行ってたんですよでその時に坂道レースに参加しているイバンさんっていう不思議な面白い方と出会いましてあんたはそんな面白い車作るんやったらぜひ坂道レースにも参加してみないということでこれを作りますこれ波味味を作ってますよさっきのバッグと同じ技法ですね波味味を作ってますでソファーはやっぱりやったら見てただほんでこの車体をこれで作ったのでさっきの動画にも出てましたけどこの畑の車体で走るんだったらこうちょっとしたこう防護服みたいなの着てないと危ないんですよで危ないので普通のやつじゃけど面白ないなということで竹のヘルメットそしてなんとこうトラ竹アーマーなんですけど鎧を身にまとってレースに参加させてもらいました、まあ、だからねなかなか硬くてですね、丈夫で、まあ本当に竹に身を包んで参加してたんで、カメラもなんなく、坂道を下ることができたという、まあ本当にね、竹ってこういった役にも立つんだなというふうに、しみじみ思います。はい、ということでですね、店の方のご案内を大体終わったんじゃないかなと思ってます。それではそろそろですね、福音鈴作りのワークショップの方に移りたいと思います。